Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je voudrais tout simplement te faire la présentation d'un site qui s'appelle Bet des villes. Donc, ce site me permet tout simplement de trouver des values bêtes et me permet également d'analyser les matchs futurs. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, évidemment, tu peux toujours t'abonner. Ça te permettra par la suite de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux les recevoir par le biais d'une notification, tu as une cloche à enclencher là-haut et ça te permettra de recevoir des notifications lorsque j'envoie une vidéo. Et si tu veux recevoir tous mes pronostics dans ta boîte mail, tu as un lien juste en dessous de la description. Donc du coup, on est sur mon écran d'ordinateur. Je vais te faire la présentation du site Bet Devil. Donc Bet Devil, c'est un site qui va permettre d'analyser des matchs et qui va permettre d'avoir des informations peut-être supplémentaires par rapport à certains sites où tu vas retrouver seulement des statistiques. Donc je vais te montrer ça de suite. Ici, tu peux avoir les matchs de foot. Donc oui, je précise, c'est un site notamment où tu peux faire que des analyses sur le football. Ici, ce qui est intéressant et ce qu'il n'y a pas sur les autres sites, c'est que tu peux, voir, tu peux avoir accès à des news. Donc, donc comme tu peux le voir, malheureusement, c'est un site en anglais, donc c'est le gros inconvénient. Mais l'avantage de ce site, c'est que tu vas pouvoir faire des analyses, non pas que sur des statistiques, mais tu vas pouvoir avoir des informations supplémentaires en lisant quelques news. C'est intéressant surtout si tu fais des paris et des pronostics, notamment sur, des championnats, sur les gros championnats européens. Personnellement, je l'utilise quand je vais analyser des matchs en Angleterre, des matchs en Italie, des matchs en Espagne. Donc personnellement, je l'utilise et c'est assez intéressant. Donc, tu peux voir toutes les news qu'il y a, et donc toutes les sources qu'il y a, ce sont ESPN Soccer, Independiant, The Independiant, le Daily Mirror, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a Sky Sports, ESPN, tu as aussi des informations au niveau de la BBC, euh, donc voilà, Sky Sports, ESPN, BBC, euh, Daily Mirror, et indépendante et donc du coup si tu veux analyser des matchs tu as justement à ta disposition quelques news donc on va prendre par exemple des news en espagne tu vas voir des informations voilà concernant gérard de Lefo, sa blessure euh, voilà tu vas avoir plein de choses qui concernent l'espagne et les espagnols euh, ensuite on va pourquoi pas essayer de voir d'analyser un match donc tu peux choisir ici euh, si tu veux prendre par exemple un match français Ici, tu as les anciens résultats, enfin les derniers résultats. Et ici, tu as les matchs qui vont avoir lieu. Donc on va prendre un match au hasard. Bon allez, on va prendre le match entre Marseille et Nantes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir On peut voir également la probabilité que ce soit de la victoire de Marseille, du match nul et de la victoire de Nantes. Donc 16% pour la victoire de Nantes, 26% pour le match nul et 58% pour la victoire de Marseille. Autre chose d'intéressante aussi, c'est l'analyse de Bête des Villes. Donc, Bête des Villes, lui, euh, analyse de son côté le match. Il va en fait, il va faire euh, son analyse. Il va regarder l'équipe à domicile, euh, ce qu'elle a fait euh, tout au long de la saison. Donc, c'est 9 victoires, 3 nuls, 1 défaite pour Marseille. Et ils vont aussi te donner, sur les, 3, sur les 13 derniers matchs à domicile de la saison, Marseille a eu 30 points sur 39 possibles. Concernant euh, les points à domicile, ils sont à 2,31 points de moyenne et euh, au niveau du total, ils sont à 2,04. Ensuite, ils vont te donner aussi les points qu'ils ont, ils ont pris sur les 6 derniers matchs. Ils vont aussi te dire qu'il y a que Marseille sur les 6 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite seulement. Et ensuite, ils vont faire la même chose sur Nantes à l'extérieur. Donc Nantes à l'extérieur, c'est 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Euh, sur les 14 derniers matchs, de la saison, c'est 19 points sur 42 possibles. Euh, voilà, c'est 1,36 points euh, à l'extérieur. Et sur tout, le, sur tout le long de la saison, c'est 1,44. Sur les 6 derniers matchs, Nantes, c'est 5 points. Et sache que voilà, une analyse d'un un pronostic, ça doit prendre 30-45 minutes si tu veux vraiment bien approfondir la chose. Donc personnellement, moi c'est ce que je fais, j'ai le temps. Donc je prends à chaque fois entre 30 et 45 minutes pour un seul match. Donc c'est pour ça aussi que je propose un petit peu moins de matchs par rapport à certains qui eux vont se, seulement se, se focaliser sur des statistiques. Donc voilà. Peut-être que voilà, tu as envie de 
d'approfondir tes, tes pronostics, tes analyses. Donc, personnellement, c'est un site que je te conseille. Si tu n'as pas forcément de temps et d'approfondir les choses, Flash Résultat, ça fait très bien l'affaire. Sinon, voilà, moi, je, je trouve ce qui est intéressant surtout, c'est au niveau des news. Ça peut être intéressant, ça peut te permettre voilà, de, de trouver une value bête. Donc voilà, tu as vu le fonctionnement de Bête Devil, je t'en dis pas plus. On se retrouve devant ma caméra. Ciao Donc voilà, on est de retour. Comme tu as pu le voir, c'est un site super intéressant. Il y a des avantages et des inconvénients. Si tu as aimé la vidéo, évidemment, tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si ce site va te permettre d'analyser, oui ou non. Et sinon, moi, je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao